folate is vitamin B9. Hai semua, hari ini saya akan bercakap mengenai folic acid. Uh, folic acid dia kalau naturally occurring, nama dia folic. Uh, folate atau nama lain dia vitamin B9. So folic acid ni ialah sintetik bagi folate ataupun vitamin B9 meaning uh, folic acid ni ialah human made. So kalau naturally uh, folate ni kita boleh dapat daripada semua makanan. Uh, contohnya daripada uh, sayur-sayuran hijau, uh, bayam, uh, brokoli, uh, buah-buahan seperti uh, pisang, uh, mango, uh, bananas and uh, and uh, certain, certain makanan juga seperti uh, nasi, roti ada yang telah diperkayakan dengan uh, folic acid. Folic acid adalah penting kerana ia merupakan komponen yang diperlukan untuk membuat DNA ataupun RNA. DNA dan RNA ini sebenarnya terkandung di dalam sel-sel badan kita. Pengambilan folic acid adalah penting untuk wanita mengandung sebab wanita mengandung mempunyai janin yang sedang membesar dalam badan. Okay, so untuk janin ni terbentuk dengan normal, particularly uh, saraf tunjang dia dengan bahagian otak uh, penting untuk um, ada folic acid yang optimum. Jika kandungan folic acid tak optimum ketika mengandung, uh, janin boleh mengalami satu keadaan uh, yang serius uh, iaitu dipanggil neural tube defect iaitu pembentukan um, uh, saraf tunjang dan otak yang tidak normal. Okay. <laughs> Dengar tak tadi tiba-tiba je my my tap just bunyi I didn't call Google pun but anyway Uh, so, saraf tunjang yang tak normal lah. So, kalau nak uh, tengok yang lebih jelas lagi pembentukan janin ni, I dah ada link kat video. So, neurotube defect, NTD yang biasa, yang common lah yang biasa jumpa iaitu anencephaly uh, bermaksud uh, kalau orang lagi selalu panggil tak ada kepala lah. Uh, anencephaly bermaksud dia punya uh, otak Uh, to incomplete eh. so maknanya baby tu ada muka je tapi otak dia mungkin uh, terkeluar lah which I show you in the picture and satu lagi keadaan biasa untuk NTD neurotrope defect ialah uh, spina bifida di mana uh, dekat belakang baby tu um, um, dia punya saraf tunjang uh, actually terkeluar So, uh, untuk uh, pesakit yang menghadapi spina bifida, spina bifida ada banyak jenis. So, bergantung kepada jenis disease dia, antara gejala-gejala uh, yang boleh dapat ialah uh, 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 sebab you just imagine saraf tunjang tu tak uh, tak terbentuk dengan betul dia boleh lumpuh kaki eh. bila lumpuh kaki bermaksud tak boleh jalan and uh, also bila saraf tu tak normal dia boleh effect sensation juga diri rasa uh, bermaksud uh, kalau ada panas ke uh, sejuk ke uh, tanpa rasa sakit dia tak boleh mengelakkan kecederaan pada bagian kulit uh, saraf juga um, bergantung pada tahap spina bifida boleh um, melibatkan saraf saraf ke bahagian pundi kencing dan juga usus. Uh, sakit boleh mengalami gangguan dan pundi kencing seperti tak boleh tahan uh, nak pergi uh, kencing ataupun masalah tak boleh tahan uh, untuk buang air besar. Terus saya disyurkan untuk wanita mengandung ialah 400 mikrogram sehari sekali. Okay, so if you are already taking prenatal vitamin, uh, memang dah ada dos uh, 400 mikrogram ni. So, ada juga orang tanya, boleh tak kalau tak ambil folic acid and makan makanan natural je? Uh, jawapan dia boleh ya, yeah? tapi masalah dia if Uh, you are take you from natural resources dia tak ada cara untuk pantau sama ada makanan yang diambil tu cukup tak misal kata nak ambil daripada bayam uh, bayam banyak mana nak capai uh, 400 mikrogram tu susah nak uh, susah nak kita pantau lah dan kita pastikan sama ada tu, tu cukup ke tak Uh, untuk wanita-wanita yang berisiko seperti uh, mengalami masalah sawan yang mengambil ubat uh, atau
ataupun uh, wanita yang uh, mempunyai penyakit kencing manis ataupun wanita dan suami yang mempunyai penyakit NTD itu sendiri dos yang lebih tinggi disyukurkan iaitu 5mg Okey, uh, folic acid ni boleh diambil pada bila bila masa uh, tak kisah dengan makanan uh, ataupun uh, dengan perut kosong. Folic acid uh, perlu diambil uh, sebenarnya at least paling kurang sebulan sebelum plan pregnancy. So to those patient yang I jumpa yang baru kahwin, usually I just suruh start je ambil folic acid ataupun orang yang macam uh, tak pakai apa-apa uh, kaedah merancang eh, bermaksud dia orang tak kisah kalau dapat baby so kena terus makan folic acid. So at least sebulan before plan nak conceive supaya kita nak um, apa ni folic acid level tu uh, optimum dalam badan sebelum pembentukan janin. So, siapa yang plan nak uh, pregnant, uh, jangan lupa ambil folic acid kerana ia boleh mencegah neural tube defect. So, uh, I hope this video helps uh, and um, jangan lupa subscribe and like this channel. Uh, I've also like written down the links uh, kalau yang nak baca lebih lagi lah. And I also included the link untuk orang uh, untuk you all nak tengok uh, pasal baby formation. I know it's a bit detail, but actually it's quite interesting uh, tengok kejadian uh, manusia. Okay, till then, bye.